अच्छा पहले हमने सिंपल शेडो देखा था जैसे कोई सी भी हम शेप लेते थे ऐसे और इसको कोई भी शेडो देना होता था इफेक्ट स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो ठीक है इसमें आगे तो सिंपल ये ड्रॉप शेडो के ऑप्शन से आपके पास इधर से हम कर लेते थे ठीक है इस तरह जो भी आपने कंट्रोल करना ठीक है ऐसे ये सिंपल शेडो का ये पहले हमने किया होगा तो अभी ये पता है जिस तरह ये शेडो है एक तो इसका सलूशन है कि आप इसको इतनी ज़्यादा गाली दें मीन्स के जो भी आपकी स्पोर्ट्स की पूरा कैनवस ले आए इसके ऊपर शेडो है इसका तो आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ेगी तो उस तरह नहीं हम करते इसका और भी इसको साइड पे करते हैं और इधर कुछ अगर ड्रा करें हम थोड़ी सी ड्राइंग कर लें जैसे क्या ड्रा करें चलो सर कर ही ले लेते हैं ऐसे कुछ अच्छा इसी के कॉपी करना पहले हम क्या करते हैं इसको अपना रूलर लगा लेते हैं साथ में हमेशा सेंटर यूज करें कुछ भी विद्रॉ करें इसी के कॉपी कर लेते हैं ड्रा कर सकते हैं अच्छा ठीक है इसी के दूसरी साइड पर कॉपी कर लेते हैं इसको वही कलर करना जो कुछ भी आप ड्रा कर सकते हैं मेरे इसको हम कर देते हैं हाथ फाइंडर से यहाँ से स्मूथ नहीं है इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं
तो लेते हैं और थोड़ा सा स्मूथ ना हो तो आप इसको टेंशन में आप इसे अच्छा हो जा कर सकते हैं ठीक है क्या बन रही है है तो एक पहली साल पता नहीं आगे क्या बना अच्छा ठीक है ऐसे आप बोल चलो कल सुबह करें कैसी है आने और बाकी इसे जैसे आपने और राउंड करना हो या कुछ करना हो आप बाहर नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसका भी हमने क्या करना है एक तो इसका मैश टूल जो है वो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर इसी के ऊपर जो है लॉन्ग शेडो कर देते हैं इसी तरह का होता है पर ठीक है सर अच्छा ठीक है और इसके ऊपर करते हैं अप्लाई मैश टूल और फिर लॉन्ग शेडो इसको मैं ग्रुप करता हूँ ठीक है पहले आउटलाइन भी खत्म कर लेते हैं वो जो ऊपर लगी हुई है ये वाली ठीक है अगर इसको लॉन्ग शेडो देना हो तो वो कैसे देंगे आप इसकी करें एक कॉपी सेंटर में कर लें पहले अच्छा और शेडो आप जो से भी कलर का देना चाहें अभी ये रेड है इसके नीचे ब्लैक कलर का शेडो देना चाहें ठीक है इस पर एक ही कलर कर दें सारे का ठीक है इसका ब्लैक कलर करें जिस कलर में आप शेडो देना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं रेड है इसके नीचे रेड शेड का देना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें तो अभी हम क्या करते हैं ब्लैक शेड का जो है जो अभी अच्छा पहले काम करते हैं इसकी थोड़ी सी लगा लेते हैं रेक्टेंगल का कलर भी तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं ठीक है अभी स्कोर करें कि हम ये वाला शेडो देना चाहेंगे ऐसे तो आप जाएं इधर अपने ट्रांसफार्म ठीक है ट्रांसफार्म ईच अच्छा ट्रांसफार्म ईच तो ये है मूव ये तो पोजीशन है इसकी और स्केल है सॉरी साइज और ये पोजीशन जो नीचे मूव है इसको थोड़ा सा मूव करवा दें जैसे आप वन करवा लें वन पिक्सल और जेंटल मूव और वन पिक्सल वर्टिकल वर्टिकल ठीक है इसकी कॉपी करें और बाकी कॉपी जिसकी कैसी करते थे कंट्रोल डी से ठीक है 
कंट्रोल डी क्रेस करके रखें तो ये इस तरह इसका लॉन्ग शेड बन जहाँ तक भी आप इसको लेके जाना चाहें तो अब हम ऐसे बाहर आ रहे हैं ठीक है एंड तक करना चाह रहे हैं ये पूरा इसका शेडो बन गया अब ये वाला जो आपका है इसको इसके ऊपर प्लेस कर दें ठीक है ये कलर ज़्यादा डार्क है इसको लाइट में थोड़ा करना चाहिए था शेडो के लिए ठीक है इसको जैक्ट करें और बाकी सारे को हम क्लिक कर देते हैं अपनी ही विंडो के अंदर मास्क कर दे ये बाहर वाला ये खत्म हो गया ऐसे ठीक है फिर इसका बैटरी लगा देते हैं कुछ ऐसे और ये जो आपका एप्पल है इधर इसको इसके ऊपर रखते हैं ठीक है तो ये है इस तरह से आप लॉन्ग शेडो देना चाहें किसी भी ऑब्जेक्ट को या आइकन को ये बेसिकली यूज़ होता है ज़्यादातर आइकन्स के लिए ठीक है इस तरह का जो शेडो है वो आपने देखा भी होगा राउंडेड छोटा सा ये तो है पूरी विंडो के ऊपर मेरे स्माल आइकन आप देखें तो साथ ही उसी का ऐसे नीचे का शेडो भी आ रहा होता है जिस तरह मुझे ड्रा भी करके देख लेते हैं ये क्लियर है सबको ये डार्क शेड इसका ये ज़्यादा ही कलर डार्क है ब्लैक में तो हम इसका थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं ठीक है जैसे लाइट करके भी देख सकते हैं खुद खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं ये ज़्यादा डार्क है आप लाइट कलर में शेडो दे लें जिस तरह ऊपर से कर रहे थे आप तो वो कर लें आइकन का अगर आइकन की बात करें तो उधर उसका आपने देखा होगा कुछ कोई भी आइकन है आप लोग के कॉपी कर लें आइकन ले लें कोई भी जैसे स्टोर कर लें के ये यूजर का भी बना लेते हैं छोटा सा ठीक है ऐसे कर हम इसको शेडो देना चाहें ये जहाँ तक भी इसी के कॉपी कर लें कलर कोई सा भी है इसका ये वाला कर लें थोड़ा सा बड़ा भी करना है ठीक है इसको सेंटर कर लें ऐसे इसकी एक कॉपी कर लें इधर साइड पर रख लें ठीक है अब ये वाला है जिस जो ऐसा कलर का भी आप शेडो देना चाह रहे हैं ब्लैक में ये ये वाला कर ये कर इस कलर में हम शेडो देने जा रहे हैं उधर ही जाए ऑब्जेक्ट में ट्रांसफार्म ट्रांसफार्म ईच तो बाकी सेटिंग वही है वन पिक्सल वन पिक्सल बाईस और वन पिक्सल और हॉरिजेंटल और वर्टिकल ठीक इसकी कॉपी कर दो डुप्लीकेशन कर दें कंट्रोल डी से ठीक है जितना भी आप शेटर रखना चाहें इतना काफ़ी है सही अभी क्या करें इसको हमने सर्कल में करना 
क्योंकि कैसे आपको नजर आएंगे अगर ये इसका कलर डार्क है तो ब्लैक है ये वाला कलर में कैसे करना है एक सर्कल ले लें जितना भी आप करना चाहे बहुत ही मैंने पहले इसको बाहर ले रखा था ये डिस्टर्ब ना करे ठीक है देख भी देते इतना सा शेडो आएगा बाकी नीचे वाले एरिया स्टिक हो जाएगा सारे को सिलेक्ट करें और इसका कर दें यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करें क्लिप कर दें कंट्रोल सेवन से ठीक है ये वाला सर्कल ऐसे ही रहने इसका हम जो सा भी कलर रखना चाहें बैकग्राउंड वो रख सकते हैं ऐसे अभी इसका भी कलर कौन सा भी आप कर दें सॉरी ठीक अच्छा ये भी वाइट जाना पड़ा ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक अच्छा दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा सही वहाँ तक यहाँ तक पहले वाला खत्म किया इसको दोबारा क्लिक कर लेते हैं ये इसके ऊपर इसको कोई भी कलर देना तो ये बनाए पाए इसको ट्रैक करें अभी इसका कलर जो होगा भी बैकग्राउंड का रखना चाहें वो रख सकते हैं ये ठीक है ये डार्क है ना डार्क नहीं है ना ऐसे ठीक है वैसे ये कलर फुली होगा क्योंकि हमने इसका कलर चेंज कर दिया ये ही वाला रखते हैं ऐसे ही आइकन के अंदर आप ये लॉन्ग शेडो देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं आइकन में ज़्यादा यूज होता है ये वाली चीज़ आपने देखे भी होगी इस तरह के आइकन वगैरह तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लॉन्ग शेडो का ठीक है अभी आप इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे बड़ा करना चाहेंगे इसे ये आप इजीली कर सकते हैं ठीक है ये क्लियर है सबको लॉन्ग शेडो का सर इसमें शेडो के डायरेक्शन चेंज करना चाहें फिर ڈریکشن چین کرنا چاہیں تو وہ جہاں سے ہم نے موو کروا کے ہیں وہ ریورس کرنی پڑھیں گے مطلب یہ آپ نے آدمی کی طرف لائے نا ہم جاتے ہیں یہ تھوڑا سا اوپر چلا جائے اوپر کی طرف جائے ہم نے کیا ہے اس کو ہوریزنٹل اور وارٹیکل تو وہ جس حساب سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں موو انگل چین کر دیں ادھر کو موو ہو جائے لیکن دوسری سائٹ پر ادھر کو یہ دیکھیں نا اس پر کوئی نہیں بنتی اوپر تو کریں گے تو پر ہی ہوگا ریڈو میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو اس کا نیچے والی سائٹ ہے ٹھیک ہے ادھر ہوگا یا ادھر بھی آپ بہت کام نظر آئے گا آپ کو رائٹ سائٹ پہ ہوگا اگر کوئی اس طرح کا بیٹھتا تو اس کا لیفٹ پہ ہوگا ٹھیک ہے سر کئی اس طرح کے سیم ویزرڈ بلینڈ پول سے بھی ملتے ہیں اچھا اس سے کر لیں اچھا وہ آپ کہنے کے رائٹ لیفٹ کرنا ہو تو آپ ادھر سے بھی دے سکتے ہیں ریفلیکٹ کر کے لیکن اسی سائٹ کے اوپر یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کی ڈیکشن یہ والی رکھی ہے اس کو گروپ کریں اور یہ آپ کا آئیکن جائے بلکو ریڈی ہے جہاں سے بھی آپ نے یہ اس کا میں نے اس کو ان گروپ کیا ہے تاکہ ادھر اپلائی نہ ہوتا ہے کہ اس کے لیف پر اور لیف پر یہاں پر 
बस इसी में करना है अच्छा मैच टूल इधर आपको नजर आ रहा है ये शेप बिल्डर टूल के नीचे ठीक है शेप बिल्डर टूल के नीचे आ रहा है ये लिखा भी हुआ है मैच टूल यू सिंपल यू प्रेस कर सकते हैं या फिर अच्छा पहले हम इसके काफ़ी सारे मेथड हैं इसको अप्लाई करने के पहले हम क्या करते हैं ये देखें साइज का थोड़ा सा कलर पहले पहले यही वाला रहने देते हैं अभी हम क्या करना है जहाँ पे मैश अप्लाई करना है मैश टूल इसका थोड़ा कलर डार्क कर लेते हैं इसी से कर लें आप ठीक ठीक है ताकि जहाँ पे अप्लाई हो वो वो मैं नज़र भी आए ठीक है मैश टूल लिया यहाँ पे अप्लाई करें ठीक है यहाँ पर नियम नहीं करना हो गया कलर पहले पिक किया उसके बाद टूल ने अपना ऊपर अच्छा ठीक है ऊपर वाली जगह पे सोच करें यहाँ पे हमने करना है अभी इसका कलर करें डार्क यहाँ पे लाइन लगी ठीक है कलर और डार्क करते हैं नजर नहीं आ रहा सही फिर भी ये अभी आप साइड देखें यहाँ पे अप्लाई हुआ इधर और दूसरी साइड पे करना है ठीक है ये अप्लाई हो गया ऐसे इस साइड पे ऊपर वाली साइड पे करना है अच्छा अच्छा इस साइड पे आपने करना है ये वाली साइड के अंदर कर लो अभी करते हैं इसको डार्क के काफ़ी मेथड हैं जहाँ से भी आप चाहें जैसे भी आप कर सकते हैं अप्लाई अभी ये यहाँ पे अप्लाई हुआ है इधर से स्टार्ट हो गए ये इसकी शेड आ रही है सारी ये वाली ठीक है जो आपने लाइन मैच हुई है इसी तरह ये वाली साइड करनी है इधर एक पॉइंट भी लगाए ऐसे ठीक है तो ये वो पहले ऊपर वाला ही खत्म कर लेंगे बार बार डिस्टर्ब कर लें ठीक है अच्छा इस वाली साइड पे ज़्यादा हमें डार्क करना है इसको कलर करते हैं ठीक है ये शेड जा रहे हैं इसकी डार्क कलर की इस साइड पे करना ये वाली आर में जो सा भी आर में कलर सेलेक्ट करके लिया ठीक है सेंटर में भी इस जगह पर भी करना चाह रहे हैं ये ठीक है यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो ये वाला डार्क कलर वही है जो आपने पिक किया हुआ ठीक है यहाँ पर एक और शेड देना चाह रहे हैं जहाँ पे भी शेड देना चाह रहे हैं वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं जो कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ ठीक है इसी तरह ये नीचे वाला एरिया इधर इधर जहाँ पे भी आप करेंगे वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका कलर इधर करते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद आपके पास ये हैंडल्स हैं ये आपने कलर तो अप्लाई कर दिया इसकी डायरेक्शन आप चेंज करना चाहें ऐसे ऊपर नीचे वो आप बाद में भी कर सकते हैं एडजस्ट ठीक है इधर उसको इधर किया हुआ नहीं किया ठीक है ये वाले एंडल में ये आप चेंज करना चाहें नीचे ले के आना चाहें शेड को या ऊपर ये भी आप कर सकते हैं ठीक है क्या इससे भी कर सकते हैं और दूसरा जो आपका ट्रैक सिलेक्शन टूल है उसके ऊपर क्लिक करें एक बार तो ये एंडल्स आपको शो हो जाएंगे ठीक है इसको जैसे भी आप मूव करवाना चाहें वो मूव कर जाएगा ठीक है जैसे इसको करना है थोड़ा सा ऊपर ऐसे तो बाउंड्रीज इसकी क्लियर करनी है कि इनमें भी फील्ड कलर आए तो इसको ऊपर कर सकते हैं यहाँ से भी ऐसे ही इधर से भी थोड़ा सा ऐसे फील कर सकते हैं अभी भी वो ऊपर वाली जगह रह गई उसको अब बाद में चेंज कर लें या एक नया मैश वहाँ पर लगा लें ठीक है या अंतरी रहने में ठीक है 
ये जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया है वहाँ पे शीट ऐड हो गई और इसके बाद फिर आप करना चाह रहे हैं कोई वाइट शेड या कोई और कलर की शेड ऐड करना चाह रहे हैं ब्ली वाइट की करना चाह रहे हैं वाइट करें अपना टूल है मैश और जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे आके क्लिक कर दें यहाँ पे इस एरिया में करना चाह रहे हैं इसको कर लें ठीक है इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकते नीचे ले जाना चाह रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं इस तरह ये अभी देखते हैं आप जैसे जैसे ही हमने हैंडल को रोटेट किया है उसी तरह कलर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है ठीक है ये वाली जो वेब बन रही है कलर की इसी तरह इसको करें इसको चेंज करना चाह रहे हैं ये वाला कलर जाएंगे हैंडल्स जहाँ पे जब ले जाएंगे वहाँ पे उसी तरह वेब बन जाएगी ठीक है कुछ इस तरह अच्छा ये है कि इधर से आगे डायरेक्ट आपने करना है इसका दूसरा मेथड जो है वो देख लेते हैं जो से भी आप कलर क्लिक करके जाएंगे वो ऐड होते जाएंगे इसी को कॉपी करते हैं एप्पल को और इसकी हैंड ग्रुप करें तो आप जाए इधर काम भी होता है इधर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आए तो ये लिखा हुआ है क्रिएट ग्रेडियंट मैश ठीक है इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास बन रही है ऐसे आपके पास रोज आ रही है कॉलम आ रहे हैं अभी देखिए फाइव कॉलम करना चाहें तो इस तरह फाइव अच्छा ये डिफरेंट इसके पार्ट्स में आ रहे हैं जैसे फाइव अभी रोज है तो ये आप काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह तो मतलब आपकी जो कलर फिलिंग होगी वो ऐसे आप कर सकते हैं इनके अंदर कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं कलर जो मिक्स भी होगी करें ठीक है अभी इसको मैं क्या कहता हूँ फोर ही रहने देता हूँ ठीक है ये फोर ही है हाईलाइट हंड्रेड परसेंट और ये फ्लैट अच्छा फिर इसके बाद सेंटर भी है सेंटर से कुछ ऐसे और टू एच करेंगे तो कुछ ऐसे अभी हम फ्लैट इसको रहने देते हैं ओके करें ठीक है अपना ये ड्रैक सिलेक्शन टूल लें और जितना एरिया आप सेलेक्ट करवाएँ सपोज ये वाला एरिया जो करना चाह रहे हो कलर चेंज करना ठीक है ये आपके पॉइंट सारे सेलेक्ट हो गए जहाँ पे कलर फिल हुए इसको भी डार्क करें ये वाला डार्क कर दें ठीक है तो ये डार्क शेड आ गई जितना एरिया आपने सेलेक्ट करवाया वो पहले जो हमने किया वो बिल्कुल ऐसे ही था रैंडम था जहाँ पर मर्जी पॉइंट लगाया और कर दिया जो सभी कलर शेड आपने दे दिए इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि इस एरिया के ऊपर अप्लाई करना है वो ड्रैक्ट सिलेक्शन टूल ऊपर से सिलेक्टेड है ड्रैक्ट सिलेक्शन उससे आप सिलेक्ट कर लें पॉइंट्स ये मैं कह रहा हूँ कि कितने एरिया के ऊपर अभी कलर करना है डार्क वाला इसको भी डार्क कर दें ऐसे ठीक है ये कलर डार्क हो गया फिर सेंटर के ऊपर चाह रहा हूँ इस जगह के ऊपर वाइट कलर जो ऐड करना है वो करना है इसको सिलेक्ट करें मिड वाले ठीक है और मैं यहाँ पे वाइट कलर जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ जब भी दो हो गए सिलेक्ट इसको बाई निकाल लेते हैं ये डिस्टर्ब करेगा मैं ठीक है ये सेंटर वाले अच्छा इधर थोड़ा सा लाइट कलर कर लेते हैं सेंटर में सेलेक्ट किया कलर ठीक है कुछ ऐसा सा हो गया मतलब इसके जो कॉर्नर हैं मतलब बाउंड्री है वो ज़्यादा डार्क है कुछ ऐसे और मिड से थोड़ा सा लाइट कलर कर लिया ठीक है फिर इधर कोई और कलर की शेड देना चाहें आप जहाँ पे भी वो पॉइंट सेलेक्ट करवा लें और यहाँ पे करनी है इस एरिया के अंदर कलर शेड सेलेक्ट कर लें वाइट कलर करना चाह रहे हैं ज़्यादा ही डार्क होगा 
अच्छा दोबारा कर लेता हूँ ड्रैप सिलेक्शन टूल कितने से एरिए में करना है इस वाले में ठीक है इधर से ये वाला ये थोड़ा भी कम हो कितनी जगह पर कर देते हैं ठीक है तो ये वाइट शेड आ गई यहाँ से इसकी एक्टर की कुछ ऐसे या इसी तरह अगर सेंटर में करना चाह रहे हैं किसी और जगह के ऊपर वो पॉइंट्स आप सेलेक्ट करवा लें तो उधर कर देते हैं ये वाले जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं डार्क इसके ऊपर शेड ऐड कर देते हैं वाइट की इस जगह के ऊपर करते हैं ज़्यादा हो गया एक पॉइंट अच्छा यह ऐसे करते हैं इधर एक अपने स्टोल से एरिया थोड़ा सा दे देते हैं कि यहाँ पे हम वाइट करना चाह रहे हैं ठीक है फिर उससे ज़्यादा कॉलम जो रोज का साइज ज़्यादा इस वजह से इधर होगी इस जगह के ऊपर वाइट करना ठीक है ये वाइट एड हो गया अब इसका आप एंगल चेंज कर दें करना है तो नहीं करना तो इट्स ओके ठीक है जैसे भी आप करेंगे रोटेट जितना भी आप करना चाहिए कर सकते हैं इसको ये रेड जाने देते हैं सारा दबावा कर देते हैं इधर वाले ये सारे के ऊपर डार्क रेड ये कुछ इस तरह का हो गया तो अभी तीन कलर इसमें आपको नजर आ रहे हैं डार्क रेड ब्लड रेड रेड और वाइट की शेड इसको खत्म कर देते हैं ये हमने ऐसे रैंडमली किया था इसको भी इधर कर देंगे अच्छा ग्रुप करके इसको सेंटर में कर ये ये जो किस तरह से मैश टूल का यूज़ है ये आप ऐसे कर सकते हैं ये अभी देखें ठीक अभी जैसे भी आप चाहें इसको मिक्स करना शेड दो और ऐड करनी वो जो भी एरिया आप सेलेक्ट करवाएंगे ड्रैक सिलेक्शन टूल से तो वहाँ पे आप बाद में कलर सेलेक्ट करवा दें या ड्रा करने से पहले कलर दे दें तो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा आपका ठीक है तो ये मैश टूल का यूज़ डिफरेंट कलर शेड्स आपने मिक्स करनी है एक वे तो ये होता है कि आप ग्रेडियंट कलर वो लीनियर या किसी और एंगल से आप कर दें फिर दूसरा मैथड भी आप मैश टूल से कलर मिक्सिंग कर सकते हैं इस तरह से डार्क शेड फिर लाइट फिर डार्क उसके ऊपर फिर वाइट कलर का लाइट ठीक है इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही दिन लग रहा है कुछ ऐसे तो 
कि आप इस तरह से कर सकते हैं मैच टूल यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर करने के लिए किसी शेप को डिफरेंट आपने शेड देनी लाइट डार्क डार्क लाइट ऐसे जो आपको एक्चुअल कलर नज़र आ रहे थे वो आप ऐसे मिक्स कर सकते हैं मैच टूल और यहाँ तक किसी को भी पहचान आपको पूछ लें आपने क्या करना है तो देखें आप लोगों ने सिर्फ डिज़ाइन बनाना है ऐसे ही है यू आई आपने बिल्कुल रेडी कर लिया है इसको यू आई करते हैं यूजर इंटरफेस या वेबसाइट डिज़ाइन वेबसाइट टैंपलेट जो भी आप देना चाहें कह सकते हैं ठीक है ये आपने रेडी कर ली हुई है ऐसी तरह मोबाइल ऐप है उसकी आपने यू आई बना ली है सारी विंडोज कम्प्लीट कर ली है जितनी भी स्क्रीन है वो कम्प्लीट कर ली है तो उसके बाद जब आपने कोडर को जो डेवलपर है आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर उसको आपने प्रोवाइड करने हैं जितने भी एसेट्स यूज हो रहे हैं एसेट्स क्या चीज़ है ये जिस तरह ये वाला लोगो यूज़ हो रहा है उसके बाद ये अगर बटन बटन की तो खैर है ये खुद ही बन जाता है उसके बाद ये इमेज है ये आप देना चाह रहे हैं जो भी साइज़ आपने यूज़ किया इसी साइज़ का या डिफरेंट साइज में ठीक है इसके बाद ये वाला लोगो है ये आइकन्स हैं आइकन्स कम इनकम्प्लीट है ये ये आइकन भी आप देना चाहें इसको फ्लैट को ठीक है इनका भी अलग अलग कलर कर देते हैं चलें ये आइकन तो हमने डिज़ाइन किए या ये लगा देते हैं ठीक है ऐसे ये थ्री आइकन है ठीक है आपने इसको एक्सपोर्ट करना है वो कैसे करना है आप विंडो में जाएं तो इधर आपको मिलेगा एसेट एक्सपोर्ट ये रहा एसेट एक्सपोर्ट एसेट एक्सपोर्ट ठीक है इसके ऊपर क्लिक करें एसेट एक्सपोर्ट तो ये आ गई आपके पास ये वाली विंडो इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे सिंपली इधर ड्रैक कर देंगे ऐसे ठीक है ये इधर आ गई उसके बाद अब ये वाली इमेज का ये आपको ये भी इधर एक्सपोर्ट कर दें एसेट टू ये साथ आ भी रहा आपके ठीक है उसके बाद नीचे आए ये वाला आइकन पहले तो इसको वन ग्रुप कर लें ये आइकन देना चाह रहे हैं आप सिंपली इधर ड्रैग कर लें थ्री हो गए इसके बाद ये आइकन हैं इनको भी अन ग्रुप कर लें ये वाले हैं इनको भी अनग्रुप कर लें अगर इसका कलर चेंज कर दें आप अभी बहुत तरह के अलग अलग हैं ठीक है क्योंकि एक ही है हमारे पास रिस्पोन और जो फोक है तो इनका कलर चेंज कर लेते हैं लेकिन अपने थीम का कलर वही रहना ठीक है ये वैसे एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने चेंज किया ये भी चाहिए इसको भी कर दें ये वाला भी चाहिए इसको भी कर दें जो चीज़ें भी आप ऐड करते जाएंगे मतलब जो चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी स्लाइसिंग भी कहते हैं इसको कि आप स्लाइसिंग कर रहे हैं वेबसाइट के लिए या मोबाइल के लिए ठीक है इसका भी काम है काफ़ी कि आपने जितनी भी चीज़ें ऊपर यूज़ हो रही हैं वो आपने डेवलपमेंट के लिए स्लाइस करके देंगे उनको अलग अलग सपोर्ट करके देंगे ठीक है इसी तरह ये ये लगो हो गया और इस तरह के ये आइकन्स देख लें इसको कर दें ये वाले को कर दें और इसको कर दें ठीक है ये हो गया तो अभी ये आपकी जित और भी जितने भी सारे पेजेस के ऊपर यूज होंगे वो आप ऐसे ड्राइव कर देंगे सिंपली ठीक है फिर ये देखें नीचे आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं आई यू एस मीन्स के आई एस में करनी है या एंड्रॉयड में करनी है आई यू एस एंड्रॉयड क्या है एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जब डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए लग करने पड़ते हैं आई यू एस क्या है जो आपका एप्पल फोन या आई फोन है उनकी जो ऐप्स हैं ठीक है आ, उसके लिए अलग एक्सपोर्ट होती हैं उनकी जो साइजेज हैं वो और होते हैं एंड्रॉयड के लिए साइजेज और होते हैं ठीक है अभी हम सिंपल कह रहे हैं तो अभी हम कुछ नहीं कर अच्छा इधर आ जाए वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स अच्छा ये होते हैं आई के लिए साइजेज वन एक्स छोटा टू एक्स बड़ा थ्री एक्स बड़ा फोर एक्स इससे बड़ा ये वेट हाइट आप जो है मैनुअली भी दे सकते हैं ठीक है अभी हम वन एक्स का ही कह रहे हैं छोटे साइज में ठीक है फिर इधर कौन सी आपने करनी है पी में करनी है जे में करनी है पी में एस में जो सी भी आप करना चाहें अभी हम क्या करते हैं मोस्टली uh, चाहिए होती है हमें पी एन जी अगर तो आप बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पी एन जी होती है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अगर जे पैक करेंगे जे पैक की जरूरत है जे पी जी की तो वो भी आप कर सकते हैं इधर से सेलेक्ट ये एड स्केल अगर करें ठीक है 
यहाँ से इसको जहाँ पर एक और चेंज करना ये एस वी जी में करना चाह रहा हूँ ये फिलहाल वन बाई वन ही देखते हैं इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ आप पी एन जी में करना तो मैं कर ही देते हैं एस पी जी का एड स्केल वन एफ सी और इसका जो है हमने कहा एस पी जी क्यों चाहिए होती है ये भी चाहिए होती है डेवलपमेंट के अंदर इसके पीछे कोड होता है बेसिकली इसके लिए बेबी ग्राफिक इसके पीछे कोड होता है छोटा सा और इमेज का आइकन का कोड तो वो जो डेवलपर होता है वो कोड भी यूज़ कर सकता है या इमेज यूज़ करना चाहिए वो भी कर सकता है तो हम एस वी जी भी कर लेते हैं अगर इसी तरह हमें कोई और चाहिए नीचे पी एन जी एड चाहिए पी डी एफ के अंदर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं अब इसको एस पी जी कर लेते हैं ठीक है इसके बाद आप एक्सपोर्ट पे आए इधर से फोल्डर का कह रहे हैं तो फोल्डर का इधर ही है आपका वही वाला फोल्डर आ गया जो जिधर आपका ये टेम्पलेट पड़ा हुआ ठीक है तो इधर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एसेट्स ठीक है एसेट्स एक्सपोर्ट पूरा नहीं रखते हैं इसका ये फोल्डर बन गया ठीक है अच्छा ये नीचे नेम भी आ रहे हैं इनका ये भी आप चेंज कर सकते हैं ये जैसे लोगो पिक्चर अच्छा पहले नेम चेंज कर लेते हैं इसके ऊपर आए इधर लिखते हैं लोगो ठीक है सेकंड वाली क्या है इमेज इमेज किस चीज़ की और ये इमेज रेस्टोरेंट की ठीक है ये क्या है फोन ये भी हो है ये भी हो है अच्छा इसको करना चाहें तो फोन येलो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है ये ये भी ज़रूरी होती है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स होंगे नेम्स के हो सकता है आपके पास 50 या 50 प्लस हो फोर्टी या जितने भी हो मल्टीपल हो सकते हैं तो नेमिंग कन्वेंशन रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी मतलब बाद में जो डेवलपर है उसको भी आसानी रहती है कि नेम वगैरह नहीं चेंज करने पड़ते सिंपली नेम वो रिकगनाइज कर सकता है किस चीज़ का आइकन है आपके टेम्पलेट को देखते हुए तो इसलिए ये भी ज़रूरी है तो इस तरह इसका भी रख लें क्या रखा है ऊपर फोर फोन ये कौन सा कलर है ब्लू ठीक है और इसी तरह ये वाला आइकन है तो ये फेसबुक का है ये नीचे वाला ट्विटर का है नहीं वैसे क्योंकि हमने डिज़ाइन नहीं किया ट्विटर का और ये इंस्टा का इंस्टा ठीक है अभी इसको <coughs> का अच्छा ये है क्योंकि हमने पहले एक्सपोर्ट कर दिया इसलिए शायद एक्सपोर्ट में हमें दोबारा नहीं करने दे रहा ठीक है ये आ जाएंगे इधर अच्छा ठीक है फिर आपको पूछ रहा है कि मतलब आपने कौन कौन से करने हैं आप सारे सिलेक्ट करवाए इधर से क्योंकि हमने नेम चेंज कर दिए इसलिए ये बाद में हमें कह रहे हैं कि सिलेक्ट करें वन बाई वन सारे करने वाले कंट्रोल से आप सिलेक्ट कर सकते हैं सारे ठीक है ऐसा जो स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट में जाएं इसको स्किप ही रहने देते एक्सपोर्ट में जाएं तो फोल्डर आपने दिया हुआ पहले इसको सिंपली सिलेक्ट फोल्डर करें तो ये सारे एसेट्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे आपके ये मल्टीपल अभी उधर जा देखते हैं विंडो शेयर है ये वाली कंप्यूटर की विंडो अच्छा इधर जाए जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट किए हैं वो फोल्डर ओपन करें एसेट एक्सपोर्ट अच्छा ये देखें ऊपर वन एक्स था जो पी के अंदर हमने किया था साइज वो उसी का फोल्डर खुद ही बन गया नीचे एस का उसका फोल्डर लग जा गया वन एक्स ओपन करें तो ये सारे आपके पास आ गए हैं एक्सपोर्ट और ठीक है जितने भी आपने ये नेम भी आ रहे हैं नीचे फेसबुक फोक एन आई फोक एन आई कह रहा हूँ फोक एसपोन फिर इंस्टा के सारे अलग अलग इसी तरह एस वी जी में आए तो बिल्कुल इसी तरह ये नेम पड़े हुए हैं ठीक है अच्छा एस वी जी ओपन करें तो आपके उधर ये ब्राउज़र में भी ओपन होगी आप इसको एडिट भी कर सकते हैं बाद में इधर भी लेके आ सकते हैं रजिस्ट्रेटर के अंदर भी ओपन कर सकते हैं जिस तरह ये लोगो इसको करें ओपन रजिस्ट्रेटर में तो ये इधर आगे भी ओपन हो जाएगा ये रहा ठीक है ये वाला 
तो ये था कि आपने एस एफ से जो अगर पी एन जी में करना है हमने पी एन जी में किया सारे पी एन जी का जे पी जी में करेंगे जे पी जी हो जाएगा अच्छा फिर आपने क्या करना है एंड्रॉयड और आई एस का मैंने आपको नहीं बताया आ, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसकी पहले ऐप एक डिज़ाइन कर लेंगे एंड्रॉयड के लिए या आई एस के लिए जो भी आप करना चाहें तो उसके बाद उसके एस एल एस कोर कर लेंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है उसमें कोई जो नई चीज़ नहीं है आपने ऐप बनाई हुई है उसके आइटम सेंटली हम ड्रैक करेंगे और उनके डिफरेंट साइज जिस तरह एंड्रॉयड के लिए करेंगे खुद ही सारे साइज में आ जाएगी आई एस के लिए करेंगे उसके सारे साइज हमारे पास आ जाएंगे तो जिसमें भी करना चाहें वो कर सकते हैं ऐसे ही करेंगे एस 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 को फिर अभी वेब के लिए हमने किया ठीक है